ప్రేక్షకు నమస్కారాలు మనీ డాక్టర్ విశేష కార్యక్రమానికి మీకు అందరికీ స్వాగతం నేను మీ పరమేష్ నేను ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మీకు తెలియజేయకుంటున్నాను మీకు అందరికీ అవగాహన ఉంటుంది ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అలాగే మీకు ఆర్డీ అకౌంట్ గురించి సో ఎవరికి ఎఫ్డీ సూట్ అవుతుంది లేకుంటే ఎవరికి ఆర్డీ సూట్ అవుతుంది సో ఎలాంటి సందర్భాల్లో మనము ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను మీకు అందరికి తెలుసు కదండి ఎఫ్డీ అంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఫిక్స్డ్ డ్యూరేషన్ ప్లాన్ చేస్తాము వాళ్ళు మనకి ఫిక్స్డ్గా ఒక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఇది ఎఫ్డీ ఉంటుంది ఆర్డీ అంటే మనము మంత్లీ మంత్లీ పే చేస్తాము ఇది కూడా మనకి ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ టైం లిమిట్ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఇది కూడా మన ఇందులో కూడా మనకి గ్యారంటీ గెట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఇది ఎఫ్డీకి ఆర్డీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ అంటే ఎప్పుడు ఏ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అనుకోనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ సేల్ చేస్తున్నారు లంసంగా అమౌంట్ వచ్చింది అప్పుడు మీకు ఎఫ్డీ అనేది బాగా సూట్ అవుతుంది అనమాట లేదు మీరు శాలరీ పర్సన్ మీకున్న శాలరీలో ఎవ్రీ మంత్ ఒక కొంత భాగాన్ని మీరు పొదుపు చేయాలనుకుంటున్నారు అలాంటి సందర్భాల్లో మీరు మంత్లీ మంత్లీ పొదుపు చేస్తారు కాబట్టి ఎఫ్డీలో మీరు మంత్లీ మంత్లీ చేయలేరు కాబట్టి మీకు అలాంటి సందర్భంలో ఆర్డీ అనేది బాగా సూట్ అవుతుంది అనమాట నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో మనకి మినిమం వచ్చేసి లాకింగ్ పేడ్ సెవెన్ డేస్ ఉంటుంది అండి సెవెన్ డేస్ ఎఫ్డీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎఫ్డీ వన్ మంత్ ఎఫ్డీ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఆర్డీలో మినిమం వచ్చేసి లాకింగ్ పేడ్ సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి మీకు ఎన్ని రోజుల లోపల మీకు రిటర్న్స్ కావాలి ఒక్కొక్క సందర్భాలు ఏమవుతుందంటే మన మీద ప్రాపర్టీ బై చేయాలనుకుంటున్నాము మన దగ్గర ఒక లంసం ఉంది బట్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ప్రాపర్టీ బై చేస్తాము ఇంట్లో క్యాష్ పెట్టుకోవాలంటే బ్యాంక్లో మీరు త్రీ మంత్స్కి ఎఫ్డీ చేసుకోవచ్చు అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది మీకు రిటర్న్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇలాంటి సందర్భంలో మీకు ఎఫ్డీ సూట్ అవుతుంది లేదు మీరు మంత్లీ మంత్లీ మీరు పొద్దు చేయాలనుకుంటే మీకు ఆర్డీనే బాగా సూట్ అవుతుంది అనమాట ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్లోజ్ టు ఇప్పుడు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుండి ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా ఉంటుంది అనమాట అది ఆర్డీలో మీకు ఫోర్ పర్సెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి మీకు ఎక్కువగా రిటర్న్స్ కావాలనుకుంటున్నప్పుడు మీకు ఎఫ్డీనే బాగా సూట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఈ ఎఫ్డీలో మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎఫ్డీ ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్కి ఎయిటీసీలో మీకు అప్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ వరకు మీకు ట్యాక్స్ అనేది డిరెక్షన్ దొరుకుతుంది అనమాట అది ఆర్డీలో అలాంటి మీకు ఎటువంటి ట్యాక్స్ మీట్ లేదనమాట అది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి మీరు ట్యాక్స్ సేవింగ్ పర్పస్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ డేస్ మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారా అలాంటి సందర్భాల్లో మీకు ఎఫ్డీ అనేది బాగా సూట్ అవుతుంది అనమాట ఇది మీరు గమనించి చెక్ చేసుకోవాలి అలాగే మీరు ఎఫ్డీ కావచ్చు ఆర్డీ కావచ్చు మీరు ఎప్పుడు కూడా కానీ మీరు ఒక పర్టికులర్ టూ డేస్ మీరు ప్లాన్ చేశారంటే మధ్యలో ఎటువంటి కారణానికి కానీ మీరు విత్డ్రా చేసుకోకండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఎంతైతే ఇంట్రెస్ట్ ప్రామిస్ చేశారో దానికంటే తక్కువగా ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వన్ ఇయర్కి మీరు ఎఫ్డీ ప్లాన్ చేశారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మీకు అమౌంట్ మొత్తం విత్డ్రా చేసుకోవాలి మీకు వాళ్ళు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒక సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రామిస్ చేశారు మీరు సిక్స్ మంత్స్తో మీరు విత్డ్రా చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఎగ్జిట్ లో ఉంటుంది అనమాట సో మీకు సెవెన్ పాయింట్ కాకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాకుండా మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది తగ్గించి ప్రొవైడ్ చేస్తారు అలా ఎప్పుడు ప్లాన్ చేయకండి సో మీరు ఎంతైతే కమిట్ చేస్తారు ఎంత ఎంత డ్యూరేషన్ అంత డ్యూరేషన్ మీరు ప్లాన్ చేసి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇలాగా మీరు మీ రిక్వైర్మెంట్ చూసుకోండి ఇప్పుడు మీరు మంత్లీ మంత్లీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మీకు ఆర్డీ సరిపోతుంది లేదు వన్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఒక పర్టికులర్ టైం తర్వాత అమౌంట్ రిటర్న్ కావాలనుకుంటే మీకు ఎఫ్డీ సరిపోతుంది అనమాట నాకు ట్యాక్స్ పేమెంట్ కావాలి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అమౌంట్ కావాలంటే మీకు ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఎఫ్డీ సూట్ అవుతుంది ట్యాక్స్ పేమెంట్ అవసరం లేదు మంత్లీ మంత్లీ పొదుపు చేయాలనుకున్నప్పుడు మీకు ఆర్డీ బాగా సూట్ అవుతుంది అనమాట ఎక్కువగా రిటర్న్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు మీకు ఎఫ్డీ బాగా సూట్ అవుతుంది లేదు నాకు ఈజీగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మీకు ఆర్డీ బాగా సూట్ అవుతుంది సో ఇలాంటివన్నీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఎఫ్డీనా లేకపోతే ఆర్డీనా మీరు ప్లాన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట చూడండి సేవింగ్ హ్యాబిట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎవరైనా కూడా కానీ వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ గోల్స్ని ఆన్ టైంలో రీచ్ చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళకి వాళ్ళు మంచి సేవింగ్ హ్యాబిట్ని ఫాలో అవుతారు అనమాట మీరు ఎంత పర్సెంట్ మీరు రిటర్న్స్ అర్న్ చేస్తున్నారు కదండి మీరు కనీసం సేవ్ చేస్తున్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దయచేసి పొదుపు చేయండి ఇలా పొదుపు చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ ఫైనాన్షియల్గా మీరు స్టేబుల్ అవుతారు అనమాట లేకుంటే మీరు